पोषण का प्रबंधन जैविक कृषि पोषण का प्रबंधन जैविक कृषि का एक और महत्वपूर्ण पहलू है खासकर अगर भारत की पशुधन आबादी लगभग 450 मिलियन हो और हर साल लगभग 1800 मिलियन टन गोबर निकलता हो तो ये जाहिर है कि ये बड़ी आसानी से पूरे देश में उपलब्ध है रही बात गाय के गोबर की जो एक अच्छे जैविक खाद के अलावा घरेलू ईंधन का परंपरागत स्रोत भी है बहरहाल गोबर और गौमूत्र अच्छे कम्पोस्ट है तो दूसरी तरफ कृषि के विस्तार के तौर पर डेयरी उत्पाद भी कमाल का एक अच्छा जरिया है गोबर को गोबर गैस में परिवर्तित करने में कई लाभ है गोबर गैस गोबर की तुलना में ईंधन का बेहतर विकल्प है गोबर गैस की गाद एक अच्छी खाद है क्योंकि इसमें गोबर की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं केचुआ खाद जैविक खेती का एक प्रमुख अंग है केचुआ खाद एक प्रकार की कम्पोस्ट है इसमें केचुओं की खास प्रजातियों का उपयोग करके कचरे को उत्तम प्रकार की खाद में परिवर्तित किया जाता है संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह कचरे को सोना बनाने का एक अच्छा उपाय है मुर्गी फार्म खाद जैविक खाद का एक बढ़िया उदाहरण है जो फसल प्रणाली और मिट्टी दोनों के लिए लाभदायक है क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का आदर्श अनुपात है और फॉस्फरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा भी होती है उधर कई ऐसे पौधे भी हैं जिनकी जैविक कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका है ये खाद मिट्टी के अलावा खेती के लिए भी फायदेमंद है हरी खाद दो प्रकार की होती है जहां तैयार वही प्रयोग वाली खाद ऐसी हरी खाद जिस खेती में बनाई जाती है वो उसी खेती में इस्तेमाल भी की जाती है इसके अंतर्गत ढांचा और पिरीपसेरा प्रमुख है हरी पत्तियों की खाद ये बंजर जमीन और जंगलों में उगे झाड़ियों में उगने वाले पेड़ों की पत्तियों को इकट्ठा करके बनाई जाती है इन झाड़ियों में कारंज और सुबाहुल आदि प्रमुख है कंपोस्ट भी एक जैविक खाद है जो सड़ी गली चीजों से बनती है ये सड़ी गली चीजें कुछ और नहीं बल्कि फसलों के कचरे खरबतवार और खेत का कचरा ही होता है मैं पिछले दस साल से धान की खेती जैविक विधि से कर रहा हूं। इसमें हमको विश्व में सबसे अधिक उपज मिलती है हमको जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए हम सबको पशु पालने चाहिए तथा उनके गोबर का प्रयोग जैविक खाद के रूप में करना चाहिए इसके अलावा जैविक खाद हरी खाद तथा फसलों के अवशेष को खेत में फैला देते हैं और उपयुक्त नमी में उपलब्ध केंचुआ उन्हें खाकर केंचुआ खाद के रूप में बदल देता है और यही जैविक खेती है कंपोस्ट सस्ता होता है और इसको बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है इससे मिट्टी की उर्वरता भी काफी बढ़ती है इसी प्रकार जैव उर्वरक भी कुछ सूक्ष्म जीवों की किस्में हैं, जिनका प्रयोग बीज जड़ों एवं मिट्टी के साथ किया जाता है जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं राइजोबियम एजोस्टेरिलम एजोटोबैक्टर पी तथा एजोरा आदि प्रमुख जैव उर्वरक है